Weidmann sei, liebe Zuseher. Wir zeigen euch wieder einen Film aus der Hirschprunft. Gemeinsam mit einem lieben Freund geht es nach Ungarn in ein von uns lieb gewonnenes Revier. Wir schreiben den 24. September noch eine Woche, dann neigt sich die Prunft schon langsam dem Ende zu. Die Vorfreude ist riesengroß. Die Hirschprunft ist deshalb auch für ihn etwas Besonderes. Das Wetter war wunderschön, unter Tags herbstlich angenehme Temperaturen um die 15 Grad, nach Sonnenuntergang dann optimale Temperaturen um die 5 bis 10 Grad. Noch bevor sich ein Stück Wild auf der Wiese zeigte, überzeugte sich unser Freund von der Höhe der Gewehrauflage. Sie passte, optimal. Schon bald nach den Aufbäumen hörten wir die ersten Stimmen. Viele Hirsche rörten und es ist immer wieder interessant festzustellen, wie unterschiedlich die Art des Röhrens und die Tonlage der Stimmen ist. Die lange Wildwiese vor dem Hochsitz blieb aber lange verwaist, bis im Hochwald dann das erste Stück Kahlwild auftauchte. Ein starkes Kahlwildrudel und gleich dahinter ein Hirsch. Und was für einer! Seine Stimme ist tief. Fernglas und Spektiv werden zur Hand genommen und sobald er auf der Wiese ist, können ihn die Jäger besser ansprechen. Seine Rückenlinie fällt leicht nach hinten ab, sein Brustkorb ist stark, aber noch nicht massig genug. Der Träger zeigt einen deutlichen Übergang zum Vorschlag. Die Wamme ist noch nicht so ausgeprägt, wie man es von einem alten Reifenhirsch erwartet. Und darüber hinaus bilden Haupt, Träger und Körper noch nicht eine Linie. Ein weiterer Hirsch zieht auf die Wiese. Schlanker Körper, hochgetragener, dünner Träger und auch ein Blick auf das Haupt lassen bei diesem Hirsch keinen Zweifel, ob seiner Jugend aufkommen. Noch einmal ein Blick durch das Spektiv auf den starken Kronen Zwölfer Hirsch. Jetzt sind alle Altersmerkmale beim breitstehenden Hirsch gut zu erkennen. Die Jäger versuchen auch die sonstigen Merkmale wie die Höhe der Rosenstöcke und die Stellung der Rosen zu berücksichtigen. Auch ein Blick auf das Haupt hilft oft bei der Altersansprache. Bei reifen Hirschen sind die Rosenstöcke sehr tief. Die Rosen sitzen fast schräg am Haupt und zwischen den Stangen bzw. den Rosen sind keine Absenkungen zu erkennen. Im Gegenteil, es sieht oft so aus, als würden die Rosen an den Lichtern sitzen. Dieser Hirsch ist maximal neun Jahre alt. Es war aber noch genügend Zeit, um abzuwarten, ob nicht der Hirsch mit der tiefen Stimme auf der Wildwiese auftaucht. Zurück zu den Ereignissen auf der Wildwiese. Das Kahlwild und der Platzhirsch esen ruhig vor sich hin, aus dem Wald dringt immer wieder das tiefe Röhren der Kontrahenten, wobei eine Stimme besonders tief und stark klingt.
Ein Brunftschrei und sofort die Antwort des Kontrahenten. Tief, bedrohlich, herausfordernd. Die Intensität der Rufe wird immer stärker. Verborgen im Wald wird der Kampf ausgetragen und die Jäger sind gespannt, wer als Sieger wieder den Brunftplatz betreten wird. Wenig später ist es still. Das Kahlwild ist wieder ruhig auf der Wildwiese. Wer wird als Sieger hervorgehen? Es gesellen sich immer mehr Beihirsche zum Kahlwild. Vom Platzhirsch oder seinem Kontrahenten ist nichts zu sehen, aber auch nichts zu hören. Plötzlich schlägt das Wetter um und es beginnt stark zu regnen. Und dann ist er wieder da, der Kronenzwölfer, hat offensichtlich den Kampf gewonnen und kehrt zu seinem Kalwildrudel zurück. So schnell das Wetter gekommen war, so rasch war es dann auch gleich wieder vorbei. Herrliche Abendstimmung macht sich breit, als plötzlich ein Hirsch am hinteren Ende der Wiese rührte. Ich mein Hund.
Der Hirsch brach nach wenigen Fluchten zusammen und die Freude war groß, als der Hirsch in Besitz genommen werden konnte. Wenn euch dieser Film gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und ein Abo.